సో ఐటీ కంపెనీస్లో ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి సో నేను ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మంచి కెరియర్ గ్రోత్ ఉంటుంది మంచి ప్యాకేజ్ నాకు వస్తుంది ఓవర్సీస్ కంట్రీస్లో కూడా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే నాకు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అదేవిధంగా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే హిట్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే న్యూ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తానో సో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ఫామ్లో వస్తుంది అండ్ మన న్యూ వీడియోస్ని అయితే అస్సలు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకే సో మెయిన్ టాపిక్లోకి వస్తే నేను ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే నాకు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఐటీ కంపెనీలు అంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ఓకే సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినప్పటికీ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఐటీ మార్కెట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అదర్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ ఓవర్సీస్ కంట్రీస్లో కూడా మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేది ఏంటంటే ఒక జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే మేబీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాటి యొక్క స్కోప్ అవి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి కూడా అదే టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో సో అదే టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వరల్డ్ వైడ్గా ఉందండి సో ఎందుకంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి స్టిల్ రన్ అవుతున్నాయండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే అదేవిధంగా సో వాటితో పాటు ఇంకా న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ కూడా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడానికి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చాలా కంపెనీస్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి సో అందువల్ల జావా ప్రోగ్రామింగ్ లా సో అందువల్ల జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ ఎందుకంటే ఈ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలాంటిదంటే ఒకసారి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తే అది అన్ని డివైజ్లకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ జావాకి ఒక మెయిన్ ఫీచర్ ఉంది అది జావా వర్చువల్ మిషన్ ఓకే సో వన్స్ యూ రైట్ ఎనీ కోడ్ యూ కెన్ రన్ ఎనీవేర్ వన్స్ యూ రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ రన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎనీ డివైస్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో అందువల్ల జావా ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఏ సో ఏ మంత్ అయినా తీసుకోండి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉండాలంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మీకు ఎప్పటికీ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి మేబీ డిసెంబర్ మంత్ ఆర్ మార్చ్ మంత్ అండ్ జూన్ ఆర్ జులై మంత్లో కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ జావా అనేది ఎప్పటికీ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి సో ఫీచర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎవరైతే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారో ఎందుకంటే సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి దానికి ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు లైబ్రరీస్ ఇస్తున్నారు ఓకే దానికి ఒక సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తున్నారు కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ దేర్ ఫంక్షనాలిటీస్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ ఓకే ఫీచర్స్ వైజ్ సో అందువల్ల జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది డెడ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ కానివ్వండి సో జావాని అయితే బీట్ చేయలేదు ఓకే మీకు సెక్యూరిటీ మీకు సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్స్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలంటే జావానే ప్రిఫర్ చేస్తారండి ఏ క్లయింట్ అయినా ఏ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికైనా ఓకే సో అందరూ అంటుంటారు జావా నేర్చుకోవాలా పైథాన్ నేర్చుకోవాలనేది సో పైథాన్కి పైథాన్కి సంబంధించిన జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అది కూడా అది కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మార్కెట్లో సో ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి స్కోప్ ఉంటుందండి కానీ ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది ఎక్కువ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ప్యాకేజ్ కావాలంటే జావా నేర్చుకోవాలి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉండడానికి సో దెర్ ఆర్ మిలియన్ డివైజెస్ మిలియన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు న్యూ సో న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇలాగ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో జావాకి ఎప్పుడు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయండి సో ఎవరైతే జావా నేర్చుకోవాలా వద్దా అని అనుకునే వాళ్ళు
వాళ్ళకైతే బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అయితే ఉంటుందండి సో దర్శాల్ గా ఎస్ మైండ్ మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇమీడియట్గా షేర్ చేయండి మళ్ళీ మనం ఇంకొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాము థ్యాంక్ వెరీ